ഹായ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ടോപ്പിക് മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതായത് രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണോ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് അടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സെയിം പോൾസ് ആണ് അടുത്ത് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പിൽ ചെയ്യും അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് ആണ് അടുത്ത് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് മാഗ്നറ്റിക് പീസുകൾ എന്താവും അട്രാക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഇതിൻ്റെ ആ അട്രാക്ഷനും റിപ്പൽഷനും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതിൻ്റെ വേറൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓരോ മാഗ്നറ്റിനും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ പൊളാറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടുമാണ് ഈ രണ്ട് മാഗ്നറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ തീരുമാനിക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ വർക്കിങ് അവിടെയും രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒന്നൊരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റും ഒന്ന് ഒരു കോയിലാണ് ഉള്ളത് ആ കോയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്കിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈ മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോണിനകത്ത് മെയിൻ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോട്ട് ടൈപ്പ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് പി ഒ ടി ടൈപ്പ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് അതുപോലെ ഒരു ഡയഫ്രം പിന്നെ ഒരു കോയിൽ അസംബ്ലി ഈ കോയിൽ അസംബ്ലി ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കോയിൽ അസംബ്ലി അസംബ്ലിയുടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വ്യൂ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കോയിൽ അസംബ്ലി ഡയഫ്രോ ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഈ കോയിലെ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സൗത്ത് പോളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഈ കോയിലേക്ക് സപ്ലൈ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിച്ചാലേ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് മൈക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റും ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിനെ ആംബ്ലിഫയർ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലാണ് ഈ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ കോയിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ആ കോയിലിനകത്തൂടെയുള്ള ആ കറണ്ടിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഏതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സ്വരത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ കോയിലിൻ്റെ കറണ്ടിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ കോയിലിനെ കറ കോയിലിലെ കറണ്ടിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു കോയിലിനകത്തോട്ട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോയിൽ എന്തായിട്ട് മാറും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇലക്ട്രിസിറ്റി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിനെയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഈ കോയിൽ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും അതിൻ്റെ പൊളാറ്റിയും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ കോയിലിനകത്തൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടും അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ഒക്കെയാണ് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഈ കേസിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ആ പി ടൈപ്പ് സോറി പോട്ട് ടൈപ്പ് ഉള്ള ഈ ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സെയിം പൊളാറ്റി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പിൾ ചെയ്യും അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് പീസുകൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അല്ലെ റിപ്പൾഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതായ സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ആ ഇൻറ്റൻസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിനകത്തൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും എല്ലാമാണ് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആരെ വെച്ചുകൊണ്ടാണത് സൗണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അതായത് പണ്ടാദ്യം ഏത് സൗണ്ടിനെയാണോ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് മൈക്രോഫോൺ മാറ്റി ആ സൗണ്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്
ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിന് സൗണ്ട് സിഗ്നലിലേക്ക് ഈ ലൗഡ് സ്പീക്കർ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടീച്ചിങ് നോട്ട് സിമ്പിളായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു ടീച്ചിങ് നോട്ട് കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നോക്കുക പോസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ല എങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ റൊമ്പ സന്തോഷം ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്